അസ്സലാം വലൈക്കും ഷെബി ആൻഡ് സെബി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് വീക്കെൻഡിലെ ഒരു ദിവസം വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേസിൽ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എണീക്കുന്നത് ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര ടൈമൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അന്നും അതേപോലെ തന്നെ എട്ടര മണിയൊക്കെ ആയി എണീറ്റപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കാമൻ കൊറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടികളുടെ സൗണ്ടോ തിരക്കോ ബഹളോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പുറം കാഴ്ചകളൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ പാടെ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒരു വെറും ചായ അപ്പോൾ വെറും ചായൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ചായയ്ക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് പണി തന്നു ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വേഗം മാറ്റി കിട്ടി കാരണം എനിക്കത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിമേ വല്ലാണ്ട് കളിക്കാൻ പോലില്ല ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പൂരിയും മസാലയും ആണ് അപ്പോൾ മസാലയ്ക്കുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പൂരി മസാലയ്ക്ക് ഇത്ര തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്നും ആവശ്യമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുസ്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വേവിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചായ തിളച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ സാധാ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് രാവിലെ ആ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് രാവിലെ അതിന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭയങ്കര ഒരു ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്മേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഷെബീർക്കാക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ചായയും പലഹാരവും കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം വേണം പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇഞ്ചി നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പൊട്ടറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഗ്രീൻ പീസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പം അത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈമും ഉണ്ട് പൂരിയിലേക്കുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവിലാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാല ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കതിനെ വാങ്ങി വെക്കാം മസാല റെഡിയായി ഇനി പൂരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാവിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് പൂരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ കരയുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുപയോഗി രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് വരുന്ന വരവാണിത് ആളെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാനെപ്പോഴും ചപ്പാത്തി പൂരി അതുപോലെ പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തുന്നതും ചുടുന്നതും ഒരുമിച്ചാണ് ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ പൂരി ഞാൻ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പണിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണി തീർന്ന് കിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അയ്മോനെ എണീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയും അതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മൂപ്പരക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് മൂപ്പര ഫ്രഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പതര മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കടിയുടെ കൂടെ കട്ടൻ ചായ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അയക്ക് രാവിലെ പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർലിക്സ് ആണ് കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ അവൻക്ക് അതും ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ എം ഓയില് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അഹിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവന് മിക്കവാറും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ ജുമാക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട് അവനെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അയിനുപയോഗിനെയും കൂടെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അവൾക്ക് പിന്നെ കുളിക്കാനും അതുപോലെ എണ്ണ തേച്ച് കിടക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഷബീർക്കയും അതുപോലെ അയ്മോനും പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അതിനൂനെ കുളിപ്പിക്കലും അതിനെ ഉറക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് ഞാൻ കുസ്കയും അതുപോലെ അതിലേക്ക് ബീഫ് വരട്ടിയതും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് വീണ്ടും ഉമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഇട്ടയിൽ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിത് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നല്ലോണം വേവിച്ച് കൊടുത്തയക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിമേ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരലില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബീഫ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നാട്ടിലെ ബീഫ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരലില്ല ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയി അപ്പോഴത്തേക്കും ഷബീർക്കെ മൈമോനും തിരിച്ച് ജുമ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി അയ്മ വന്ന പാടെ അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഓറിയോ എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത് അവൻക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ട അങ്ങനെ കുസ്കയിലേക്ക് ഞാൻ പാവക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഷബീർക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെ ബീഫിൻ്റെ മണം പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേവ് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെല്ലെ വന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കത് കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ബീഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷബീർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവണം ബീഫും മട്ടണൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വിനാഗിരി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഡൈമോനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള തുണികളൊക്കെ കൊടുന്നിട്ട് മെഷീനിൽ ഇടുകയാണ് കുസ്ക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഒരു പീസ് ജിഞ്ചർ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വലിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അപ്പുറത്ത് അതിനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കരയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുസ്ക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കുസ്ക്ക റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നാല് ക്ലോസ് രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേ ലീഫ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ജിഞ്ചർ ക്യാരറ്റ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ ക്യാബേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിക്കനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അത് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചാൽ 
കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ കുസ്കിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു വിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പപ്പടം പൊരിക്കാനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ ടൈം ആവുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹാളിലേക്ക് പോയി അവിടെ സോഫയൊക്കെ അഹിമോൻ ആകെ കുത്തി മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്നുള്ളൊരു പണിയാണ് അവന് സോഫയുടെ കുഷ്യനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ്റെ കളികൾ മുഴുവനും ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് വടിയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കുഷ്യനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക പിന്നെ ഒതുക്കിയാക്കാൻ കുറയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സോഫയും ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി നിലമൊന്ന് അടിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടിട്ട് റൂമും കൂടെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അടിച്ചു വാരി തുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയ്മോനിക്ക് എന്തോ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പോലെ കാണിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നത് അയ്മോനിക്ക് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ കേട് വരുത്തും അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പിന്നെ റൂം മാറിയതിൻ്റെ ആ ഫുൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒതുക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി പോന്നു അടിച്ചു വാരിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റൊന്നും പൊക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മോപ്പ് ബാത്റൂമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യാറ് തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചു പാവയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇനി പപ്പടം കൂടെ പൊരിക്കാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചോറൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കുസ്ക റെഡി ആയതാണിത് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറ് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ തൈരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറും അത് മാത്രം തന്നെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും വേറെ സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോറാണിത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ചൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേറെ കൂട്ടാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ കണ്ടാൽ പിന്നെ അയ്മോൻ വേഗം വന്നിട്ട് അത് തിന്നാനുള്ള പരിപാടി എടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടാനുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അവൻ അധികം കഴിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയായി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു ഈവനിങ്ങിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ചായയും സ്നാക്കും കഴിച്ചു അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടില്ല അന്ന് നൈറ്റിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ധാരാൻ മാളിൽ പോയി ഒന്നും വേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതൊന്നുമല്ല വെറുതെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് വീക്കെൻഡിൽ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പോലെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മുകളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു 
ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പ് കണ്ടു അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോക്ക് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സി ഡ്രസ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കി ഇനി നാട്ടിൽ രണ്ട് കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയതാണ് പിന്നെ ഒരു സെഫോറയുടെ ഷോപ്പ് കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറി നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കി നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തു ഡിന്നർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡേ എൻ്റെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഡേ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ അസലാമലൈക്കും